வெல்கம்ஸ் உள்ள என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது 6 accepted and advertised ads that was gazette journal la publish aidich idukapram easy ave kadichirum simple 6 indradu mathapadi objected status la irukkadhukku avangaloda vakkila vecha illa avangale fight panni marubadiyum vaangradhukku vaayppugal irukku idhula simple 10 varaikum irukku adukapram simple gravity nu or word mark irukku adukapram simple vision nu one irukku adukapram simple vision 25 idhu dhaan ivanga word marks ipodiki idhula and simple gravity simple vision simple vision 25 idhu moonume or three wheeler or or cargo section la irukku nu edhar paakalam namba goods and service description la paakumbodhu theriyudhu matha idhukku இதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் சோ மத்ததெல்லாம் பைக்ஸ் அண்ட் ஸ்கூட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கு இந்த மூணுமே ஒரு கார்கோ அண்ட் பாசஞ்சர் கேட்டகரி மாதிரி தெரியுது கம்பெனியோட அடுத்த ஆக்டிவிட்டி இவங்க மும்மரமா ஹையர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில மாசமாவே அதாவது புதுசா வேலை கால் எடுக்கறாங்க சீனியர் பொசிஷன்ல இருந்து கண்டென்ட் ரைட்டர் வரைக்கும் அதாவது சோஷியல் மீடியா கண்டென்ட் ரைட்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிசைன் எம்பேடட் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் வரைக்கும் ஆள் எடுக்கறாங்க நீங்க சிம்பிள் எனர்ஜியோட லிங்க்ட்இன் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இந்த டீடைல்ஸ்லாம் தெரியும் சோ இனிமேல் தான் ஆள் எடுத்து வண்டியை பில்ட் பண்றாங்களா இன்னும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேபி இருக்கலாம் இது வரைக்கும் ட்ரெய்லர் மட்டும் தானே காமிச்சிருக்காங்க மெயின் ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது கண்டிப்பா ஒரு ஃபுல் ஃப்ரெட்ஜ்டு ப்ரொஃபஷனல் எரர் ஃப்ரீ ஒர்க் தேவைப்படும் மற்ற கம்பெனி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆல்ரெடி நான் அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுது டீம் அவுட்டிங் போகிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதாவது கம்பெனி ஆஸ் யூஷுவல் இயங்கிட்டு இருக்குன்றது நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்தது ஃபேக்ட்ரி அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் இவங்க ஹொசூர் ஷோலகிரியில் இருக்கிற அந்த பெரிய பிளான்ட் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபேக்ட்ரி டூ லேக்ஸ் ரெண்டு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கொண்ட இந்த ஃபேக்ட்ரியை வந்து அவங்க இப்போ ஆப்ரேஷனலாக தொடங்கி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஒரு நாலு மாதம் முன்னாடி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே போனப்ப அங்கே ரொம்ப எம்டியாக இருந்தது எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம குரூப் மெம்பர்ஸ் போயிட்டு வந்ததில் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ரீசெண்டாக ஒரு பூஜை போட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க அண்ட் அதில் சில மெஷினரிஸ் அண்ட் ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதுதான் இவங்க மெயின் ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டாக இருக்க போது ஸோ இப்போ அங்கே வேலை தொடங்கி இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க பட் எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் லைன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு மெஷினரிஸ் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியல அந்த நியூ ஏஜ் ஃபேக்ட்ரி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இதுதான் ஃபேஸ் ஒன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் கொண்டு ஹொசூரில் இருக்கிற ஷோலகிரி பிளான்ட் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கும் இது வரைக்கும் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி எந்த அப்டேட்டும் வரல ஓகே இப்போ ரீசன் ஃபார் டிலே எதுக்காக டிலே பண்ணுறாங
வந்துட்டு இருக்கு சோ அவங்களோட ரீசன் பிரகாரம் இப்போ புது கைட்லைன்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ தி டெலிவரி ஹஸ் बीन போஸ்ட்போன் டியூ டு சம் गवर्नमेंट கைட்லைன்ஸ் சோ தி गवर्नमेंट इश्यूज இன் டைம் இந்த புது கைட்லைன்ஸ் வந்தது உண்மைதான் அது ஆல்ரெடி அமெண்ட் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி டேட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி முன்னாடி டிசம்பர் 1st க்குலாம் எல்லாரும் அப்கிரேட் பண்ணி பேட்டரிஸ் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அப்புறமா இப்போ ரீசன்ட்டா மார்ச் 2023 க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அது இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கிற EVs க்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது அதனால தான் மற்ற கம்பெனிஸ்ல சேல் ஆஸ் யூஷுவல் போயிட்டு இருக்கு இவங்க ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதனால அது ஒரு ரீசனா சொல்றாங்க கைட்லைன்ஸ் ஓட தான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்க and இந்த புது பேட்டரி நார்ம்ஸ்ல தான் நிறைய கம்பெனிஸ் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏனா அதுல கனெக்டிவிட்டி அண்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க மார்க்கெட்ல இருக்கிற மற்ற EVs விட சிம்பிள் ஒன்ல ஒரு சின்ன சவாலஞ்ச் அதிகமாவே இருக்கு ரீசன் என்னன்னா ஒரு இன்பில் பேட்டரி இருக்கு பிளஸ் ஒரு ரிமூவபிள் பேட்டரி வேற இருக்கு சோ மொத்தம் ரெண்டு தனி தனி பேட்டரிஸ் வரதுனால ரெண்டு பேட்டரிஸ்க்குமே உங்க தனி தனி BMS போடணும் and ரெண்டுமே ஒண்ணா யூஸ் பண்ணும்போது சிங்கிரனைஸ்டாவும் வர்க் பண்ணனும் சோ இந்த மாதிரியான சில எக்ஸ்ட்ரா சவாலஞ்சஸ் சிம்பிள் ஒன்க்கு இருக்குறதுனால அவங்க கொஞ்சம் நிறைய வர்க் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு at the same time எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு இன்டர்னலா இருக்கிற ஒரு one of the challenges pricing ல இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அத பத்தியும் நான் சொல்றேன் இந்த வீடியோல அடுத்து எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி டேட் ஃபைனலா எப்போ தான் டெலிவர் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கனா இந்த வருஷம் 2022 ல இல்லன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்த வருஷம் फर्स्ट குவார்ட்டர்ல இவங்க டெவலப் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கி முடிச்சிட்டாங்கனா அதுக்கு அப்புறமா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கனா அடுத்த வருஷம் ஹாஃப்ல நமக்கு வண்டி டெலிவரி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எல்லா bookingsக்கும் நான் சொல்லல டெலிவரி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு சின்ன பேட்ச் அது மேஜர் சிட்டிஸ்ல ஒரு லிமிட்டெட் குவாண்டிட்டில அதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க டீலர்ஷிப் நெட்வொர்க் அண்ட் ஃபீட்பேக் வச்சு எக்ஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம குரூப்லயே சில பேர் கேன்சல் பண்ணிருந்தாங்க அண்ட் கேன்சல் பண்ணி உடனே ரீஃபண்ட் வரலன்னு சொல்லிருந்தாங்க பட் மத்தவங்க ரீஃபண்ட் வாங்குனவங்க 7 to 10 working daysல ரீஃபண்ட் நம்ம எந்த சோர்ஸ்ல பே பண்ணுமோ அதே சோர்ஸ்க்கு ரீஃபண்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இப்போ இந்த கம்பெனியை பத்தி நம்ம மெயினா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இவங்க ஒரு ஃப்ராட் கம்பெனியும் கிடையாது அதுக்கு இவங்க ஒரு ஜென்யூன் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கம்பெனியும் கிடையாது அந்த டிரான்ஸ்பரன்சின்ற ஒரு விஷயம் இங்க மெயினா மிஸ் ஆகுது அண்ட் அது எதனால மிஸ் ஆகுதுன்னா அவங்க டிரான்ஸ்பரண்டா இருந்தாங்கன்னா நம்ம யாருமே புக் பண்ணிருக்க மாட்டோம் நான் மற்ற சிம்பிள் ஒன் வீடியோஸ்ல சொன்ன மாதிரி இதுலயும் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்க்கான நீட் அண்ட் நெசசரி டைம் பவுண்டா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க உடனே மத்த இவி ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்து டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப மத்தவங்களுக்கு லேட் ஆனா பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஆனா கேன்சல் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு ஹோல்ட் ஆன் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பர் பாயிண்ட் சொல்றேன் இந்த சிம்பிள் ஒன் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்ல அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணது போர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட் டோட்டல் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அண்ட் இதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜா ஃபுளோர் போர்ட் பேட்டரி அதாவது ஒரு அட்டாச்சு பேட்டரி அண்ட் ஒரு டிடாச்சபிள் பேட்டரி சோ ரெண்டு பேட்டரிஸா நம்ம குடுக்குறாங்க அப்ப அந்த ரெண்டு பேட்டரிஸ்கான செப்பரேட் செப்பரேட் என்க்ளோஷர் செப்பரேட் பிஎம்எஸ் செப்பரேட் கனெக்டர் செப்பரேட் பிசிஎம் செப்பரேட் கூலிங் மெட்டீரியல் இது எல்லாமே பண்ண வேண்டியது இருக்கு அவங்களுக்கு அண்ட் அவங்க சொன்ன ரேட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கொடுக்க முடியுமான்றது நீங்க யோசிச்சு பாருங்க சோ ஒரு கிலோ வாட்க்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வச்சா கூட போர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட்க்கு கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது அந்த நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கழிச்சிட்டா வெறும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் ஸ்கூட்டர் ஆப்ப சோ அவங்க லான்ச் பண்ணப்ப சப்சிடி எல்லாம் போக ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒன் லாக் டென் தௌசண்ட்க்கு அவங்க டோட்டல் ஸ்கூட்டர் போர் பாயிண்ட் எயிட் கிலோ வாட் பேட்டரியோட கொடுக்கறதா சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் இப்ப ப்ரீ புக் பண்ணவங்க நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த பிரைசிங்ல தான் அவங்க கொடுக்கணும் சோ இன் கேஸ் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டு மறுபடியும் புக் பண்ணணும்னு நினைச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பிரைஸ்ல கொடுக்கறது பெரிய சந்தேகம் தான் இப்ப இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு கேன்சல் பண்ணாம ஹோல்ட் ஆன் பண்றதுக்கு ஆனா டெலிவரி எப்போ கிடைக்கும்ன்றது சத்தியமா யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சதை என்னால முடிஞ்சது கம்பெனி ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஃபேக்டரி பத்தி டிலேக்கான ரீசன் எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி டேட் பிரைசிங் எல்லாத்தையுமே எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியரா அப்டேட் பண்ணிட்டேன் உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க இன் கேஸ் முடியலனா ஒரு லைக் போடுங்க யூடியூப் அந்த ஷேரிங் பாத்துக்கும் கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் மறந்துடாதீங்க இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன் கேஸ் இந்த மந்த் அண்ட் குள்ள தேர்ட்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் ஆயிட்டேன்னா கண்டிப்பா சிம்பிள் ஒன் ஃபேக்டரிக்கு போயிட்டு அங்க என்ன நடக்குது என்ன சிச்சுவேஷன் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ன்றது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கிளியரா வீடியோ அப்டேட்